کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب چونکہ مکہ کے سردار تھے بڑی باوقار اور باروب شخصیت کے مالک تھے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ان کے لئے ایک فرض بچھایا جاتا تھا جس پہ وہ تشریف فرما ہوتے اور پھر مختلف امور نمتایا کرتے تھے اجلاس وغیرہ ہوتے ہوں گے مکہ کے سرداروں کے تو وہ اس فرش پر امتیازی حیثیت کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور اس فرش پر کسی کو بیٹھنے کی جررت نہیں ہوتی تھی ان کے روپ کی وجہ سے اور ان کے مقام کی وجہ سے یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے بھی اس فرش سے نیچے بیٹھا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے آپ کے بچپن کا زمانہ تھا تو آپ سیدھا جا کر اپنے دادا جان کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں کبھی آپ کے چچا جان آپ کو روکتے تو حضرت عبد المطلب ان کو منع کرتے کہ اس کو بیٹھنے دو اور ارشاد فرماتے کہ میرا یہ پوتا ایک عظیم شخصیت کا مالک ہے اور مجھے امید ہے کہ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمتوں کو ظاہر کرے گا لہٰذا میری مسنت پر اس کو بیٹھنے سے نہ روکا کرو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے خاندان والوں سے کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ آپ کو بیجا کرتے اس کو تلاش کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیغمبرانہ ذہانت اور زکاوت کی وجہ سے وہ گمشدہ چیز تلاش کر کے لے آتے ہیں ایک واقعہ نقل کیا ہے بعض صیرت نگاروں نے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کے چرواہے نے آ کر ان کو بتایا کہ آپ کے دو تین اونٹ مجھ سے گم ہو گئے جو ان کے اونٹ چرائے کرتا تھا ملازم وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کے اونٹ گم ہو گئے ہیں اور میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن پہاڑوں کے درمیان وادی میں مجھے نہیں مل سکے تو حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں پہاڑوں میں اس وادی میں بالکل تنہ تنہا گئے تھے حالانکہ وہ آپ کی بچپن کا زمانہ تھا اور جب کافی تاخیر ہو گئی تو حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے کہ معصوم بچہ ہے اور رات کی تاریکی میں تنہ تنہا گیا ہے چنانچہ وہ کعبے کا تواف کرنے لگے اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس مرتبہ آپ میرے پوتے کو مجھ سے ملا دیجئے میں دوبارہ اس کو تنہا نہیں بھیجوں گا اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گمشدہ اونٹ اپنے ساتھ لے کر تشریف لے آئے یہ برکت رکھی تھی اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جبکہ آپ بالکل اپنے بچپنے میں تھے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے بارش کی دعا مانگی اور اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کے تفیل ان کی دعا پوری کی اسی طریقے کا ایک واقعہ جناب ابو طالب کا بھی ملتا ہے کہ مکہ میں قہر سالی تھی خود خوشک سالی کی وجہ سے مکہ والے پریشان تھے بارش نہیں ہو رہی تھی اور بارش کے ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا کہ دور دور تک بادل کا کوئی اثر نہیں تھا تو لوگ پریشان ہو کر حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے تو جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں آئے آپ چھوٹے سے تھے جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو کعبے کے ساتھ لگا کر آپ کو بٹھایا اور آپ کے توصل سے دعا مانگی اور یہ راوی لکھتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے آسمان پر دور دور تک کوئی بادل کی علامت نہیں تھی کہ بارش ہوگی لیکن جب آپ کے تفیل حضرت ابو طالب نے دعا کی تو فوری طور پر آسمان پر بادل امٹ آئے اور مسلح دھار بارش ہو گئی اسی واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے بعد میں اشعار بھی کہے تھے وَأَبْ يَزُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَتُ لِلْعَرَامِلِ وَأَبْ يَزُ کہ ایسے پرنور چہرے کے مالک ہیں میرے یہ بتیجے يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ کہ آپ کے چہرہ انور کی وساطت سے بارش طلب کی جاتی ہے سِمَالُ الْيَتَامَ اور میرا یہ بتیجہ ایسی شخصیت کا مالک ہے کہ یہ یتیموں کا ملجہ اور ماوہ ہے عِسْمَتُ لِلْعَرَامِلِ اور بیواؤں کا محافظ ہے